Evet değerli arkadaşlar neredeyiz? Her zamanki Urfa'da gezmeler, dolaşmalar devam ediyoruz. Gezerken dolaşırken kenar köşede şöyle bir yaşlı bir delikanlıyı gördük. Direkt şimdi bundan röportaj etmeden olur mu? Olmaz. Olmaz. Tarihi de söyleyelim. Tarih sen söylemek ister misin? 21 Nisan Nisan 1980 1900 <gülüyor> bin, 2022 2022 <gülüyor> arkadaşlar 2022. günlerden Perşembe Cuma'ya bağlayan gece Bize e, bir Şanlıurfa Haran Kapı Çay Ocağı'nda bulunmaktayız. Evet buradan bizi seyreden e, arkadaşlara, sofilere gerek yurt içinden gerek yurt dışından seyredecek olanlar olacaktır. Sen, senin e, hayat görmüş tecrübenden faydalanmak istiyoruz. Evet, seni dinliyoruz. Sor. Önce kendini tanız bakalım. Şimdi merak edecekler. Bu kim? Daha Kapsın. kaldı başta. Ha bu yaşlı ihtiyar kim diyecekler de? Sofiler bana diyorum, Sofi Aşık. İsmim He. Mehmet. Tamam. Soy ismim Aşık. Kamera bakarak söyle. Ha, ha bakıyorum. He, bak onlar. Ha. Sofilere diyeceğim. He, kurban. Sofiler, gönüllerini akılın önüne alsınlar. Daima akıllarını gönüllerinin önüne almasınlar. Daima gönül önünde olsun. Peki hele sofi olmayanlar ne yapsın? Hadi sofi olmayanlar, sofi ya. olmayanlar ne yapsın? Sofilere bakıp yine yeter onlara. Öyle diyorsun. Öyledir. Arkadaşlar, Çünkü büyüklerimiz öyle söylemiş. Büyük nasihat dinleyenler bu zaman diliminde büyük bir bereketten karşılaşıyor. O bereket de onu ilahi rızaya kadar koşturur değil mi kurban? Aynen öyle. Buradan şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum kurban. Bu Z kuşağı diyorlar gençler. Hakkında senin duygularını düşünen almak istiyorum. Bir büyük olarak, bir yetişkin olarak... Geçmiş tarih görmüşsün. Ee, o gençlik dönemi sen de gördün bu dünya hayatında, Urfa hayatında. Urfa'nın e, yöresi olsun, Urfa'nın tarihi olsun, örfe adeti olsun. Yardımcı olun. Yardımcı olun diye yani. <gülüyor> <gülüyor> bu Z kuşağı, Z, Z kuşağı hakkında söylemek istediğim fikrin nedir? Bu gençlik böyle e, internet çağına kaptırmış kendini giderken örfe adetten uzak, tarihinden uzak, inancından uzak, inancın vermiş olduğu görevlerden uzak bir yaşantıya böyle bildin. Böyle bir e, farklı bir dünya yaşıyorlar. Bu kardeşlerimiz, bu gençlerimiz bu video önüne geldiği zaman bir büyük olarak, bir dede veya bir amca olarak veya bir kardeş olarak tavsiyen nedir? En azından o tavsiyen belki onların dönüm noktasına sebep olur. Yani bu... Kendine gelmelerine sebep olur. İnsanoğlu biliyorsun kendi anne babası ona dese ki oğlum kızım işte bu doğru yanlıştır dese kulak vermez. Ama bir tanımadığı kişi ve şöyle bir video aracından önüne bir video geldiği zaman video onu sürükleyici olup da o konuştuğun kelimen belki de o kızımızın veya o e, evladımızın hayatın dönüm noktası olup e, o dönüm noktasında e, onun vereceğin keyif, ona vereceğin huzur, e, o yaşadığı müddetçe unutmayacağını düşünüyorum. O yüzden senden güzel bir nasihat almak istiyorum. Bu genç nesillerimize bizleri büyük görüp sayanlar evet. yaşantımıza baksalar yeterlidir. Yani onlara bir şey anlatmaya gerek yok. Zaten onlar şu anda teknolojinin en son safhasındalar. Evet. Ne kadar biz onları anlatırsak bizim anlatmamızdan bir şey anlayamaz. Ama yaşantılarımızı görüp ne şekil yaşıyoruz, ne şekil ibadet ediyoruz, onları görürlerse inşallah bir şey demeye gerek kalmaz. Onlar kendileri İyi Cenab-ı Allah. Allah hidayet eder ve Cenab-ı Allah'ın yoluna aleyhissalatü vesselam'ın çizmiş olduğu sünnet-i seniyen üzerine inşallah yaşantıları olur. Diyorsun ki Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu fıtratı gereği, fıtratı gereği olan o görevler, vazifeler yapılırsa Aynen. fıtratta e, o görevlerden feyiz alır, bereket alır ve evet. kendine gelir. Kendine geldiği zaman ruhsal sorunlar yaşamaz değil mi? Aynen, aynen. Hiçbir problem sıkıntıları yaşamaz. olmaz. Hiçbir problemleri olmaz. İyi Büyüklerinden... Ya, Güzel geçinir. Arkadaşlarından güzel geçin. Kötü yollara bırakırlar. Diyorsun ki bu cüde e, rahmet girdi. Aynen, aynen, rahatlar, aynen, aynen. Çünkü Cenab-ı Allah ne diyor? Diyor ben hiçbir yere sığmam. Benim evet. yerim müminin kalbidir. Yere göre arşa ile sığmam Hiçbir yere diyor. sığmam. Benim yerim müminin kalbidir. Elhamdülillah biz de Cenab-ı Allah'ın kulu. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ümmeti olarak o yüzden... Kurban şimdi şunu anlıyorum. Cenab-ı Allah Celle Celle diyor ya, biz yere göğe diyor arşane sığmayın. Aynen, Ama halis mümin kulumuzun o güzel kalbine sığarız. Baktığımız zaman kalp bir küçük bir et parçası. Cenab-ı Allah sığarız dediğine göre bu kalbin içinde bir alem var demek. O kalbin içinde bizim bahsettiğimiz yani anlatmak istediğimiz o kalp o kalp değil. O et parçasının altında kuş yumurtasına benzeyen Cenab-ı Allah'ın nuru var. Evet. Anlatmak istediğimiz manevi alem orada. Yani o Alimi tatmadan biz anlayamazız. Anlayamaz, <gülüyor> aynen. İşte o genç nesillerimiz bizleri örneğe alırlar aslında. İnşallah müstakil, sırat-ı müstakimde olurlar. E, tat almak istiyorsanız, 
Bizim ben aşık, ben aşık amca, aşık amca <gülüyor> yakalamak istiyorsanız kendisi <gülüyor> Urfa'da, Urfa'da, Urfa'da seyreden, Urfa'da ikamet eden kardeşlerim aşık amca yakalayın. Allah razı Belki de son zamanlarını yaşıyor, bilmiyoruz ama <gülüyor> <gülüyor> öbür, tarafa, <gülüyor> öbür tarafa gitmeden yakalayın. Sonra eyvah aşık amca kaybettik demeyin. Çünkü <gülüyor> aşık amca da, aşık amca da yok yok. Aynı mark, süpermarkete benziyor. Her şey var onda. <gülüyor> Elhamdülillah. Bizim bir talebimiz var. Büyüklerimizden <gülüyor> evet. doğa. Büyüklerimizin gönlünde yer almak. Başka bir talebimiz yok. Ee, Rabbim seni, büyükleri senin gönlüne koymuş ya. Kesin onların duasında varsın. İnşallah. Öyle düşünüyorum. Allah razı olsun. Bize röportajda vakit ayırdın. Allah razı olsun. Ee, buradan e, kardeşlerimizin Ramazan ayına alakalı bütün, bir şey var bütün mı? Bütün dünyaya, bütün dünyaya büyükümüz demiş. Biz bütün dünyaya talibiz inşallah. Amin. Allah'a emanet olun. Geceniz mübarek olsun. Amin. Arkadaşlar şimdi buradaki röportajımızı devam edelim. Burada birkaç sofi kardeşlerimiz de var. Öyle bakıyorlar bize. Siz de şimdi merak edeceksiniz. Burada koç koca çay ocağında bir işim var diyeceksiniz. <gülüyor> çay ocağını şöyle bir gösterelim. Hem tarihi tarih açısı var çay ocağında. <gülüyor> <gülüyor> şöyle bakalım. Tarihi görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle e, sur gibi yani böyle baktığınız zaman şurada sofi kardeşimiz var. Ben size şimdi onlara gö- göstereceğim. Şöyle bir içerisini gösterdim. <gülüyor> Senden başlayalım bakalım. Sen kimsin? Sen kimsin oraya yazıyorsun? Garip garip. Sen Mehmet, garip misin? Mehmet Alkan. Mehmet Alkan. Ee, Urfa'nın e, sevilen, sayılan e, evlatlarından, Urfa'da yetiştim, burada doğdum büyüdüm. Allah razı olsun. Gurbet'e çıktın mı? Kurban? Çıktım he. Gurbet'e çıktın. Burası gibisi yok değil mi? Yok. Yok. O yüzden buranın kıymeti bilenler var. Tabii tabii. Şey. Yani. Buradan seni seyredenler, tanıyanlar olacak. Onlara söylemek istediğin illa bir, kelam, bir kelime vardır değil mi? Tabii Allah razı olsun. Geçmiş yer. Çok güzel kelam söyledin Allah razı olsun. Bundan ötesi var mı arkadaşlar? <gülüyor> yani Ramazan ayında Allah razı olsun diyor. Yani bundan daha güzel yok. Eyvallah. Çok Eyvallah. sağ ol. Allah razı olsun. Allah Devam edelim şöyle. Mehmet abi. Oku işaret bunu göster. <gülüyor> Gel bakalım sen kimsin? <gülüyor> evet. Tanıt bakalım kendini arkadaşım. Merhaba abi. Evet kardeşim. E, çay, oca- çay ocağının... E, üyelerinden, çay ocağının e, müdahimlerinden kendisi. Evet. E, bir tanıt bakalım kendini. Şimdi seni seyredenler olacak. Tanıyanlar tabii tanıyordur da tanımayanlar. Evet, evet kimsin? Nesin? Adım Mehmet Beyazatlar. Haram Kapı odası müdahimiyim. Çok güzel. Allah bizi bu kapıdan ayırmasın. Peki bu kapıya gidip geliyorsun sana ne katıyor? Bu kapı. Neden Biz... bu kadar gidip geliyorsun? Bu kapıya gidip gelmem bana ne katkısı Ne kattı? Oluyor? Nasıl bir katkısı oldu? Yani hayatına nasıl bir renk verdi? Yani biz evvelden Doğru düzgün abdest bile almasını bilmiyorduk. Evet. Sağ olsun buradaki abilerimiz, kardeşlerimiz bize yardımcı oldular. İyi kötüyü ayırt etmeye Çok başladılar. Çok güzel. Bu kadar yani. Burada bir parantez açalım. Şimdi kapı mapı derken şimdi bazı e, sofi camiası işte e, bu kapının ne olun e, kapı ismi ne demek olduğunu biliyorlar da. Şimdi bilmeyenler kapı dediğiniz zaman yanlış anlayın. Bu kapı derken ne demek istiyoruz biz? Bunu açıklayalım. Dergah. Dergah. Evet. evet arkadaşlar dergah dediğimiz Osmanlı zamanından devam eden evet. e, dergah kültürü bugün e, teknoloji çağına uyumlu Doğru. çay ocağı şeklinde hizmet vermektedir. Biz de bu hizmetlerle istifade ediyoruz. Evet. Buradan seni e, seyreden, seyredecek olan arkadaşlara, kardeşlerim söylemek istediğim bir şey var mı? Bir mesajım var mı? E, onları davet ediyor musun? Buyurun gelin diyor musun bu tür kapılara? Balı tatmadan balın ne olduğunu bilemezsiniz. Arkadaşlar bu kapı nasıl bir kapı? Adam balın tadını biliyor biz daha bilmiyoruz. Yani. Nasıl bir bal? Onu Bizim tamam. Rize'de de var bal, Anzer balı. O, o başka bal. O dünyalık mı? <gülüyor> o başka bal. <gülüyor> Arkadaşlar, ballı muhabbetlere devam edelim. Şimdi heyecan yapıyorsunuz, anlıyorum. Şimdi arkanda bir tane daha var, burada çok kulak veriyor bize. Bakalım kimmiş, bir tanışalım bakalım Sofi ile. Allah razı olsun. Sizden de. Eyvallah, gel bakalım. Evet. Sen kimsin öyle? Şimdi ben, çevir bakalım bu logoyu da görelim. Ne oldu ne dedi ya? Bu Semerkant. E, Semerkant e, deyince aklımıza e, ne gelir? Ne gelir? Veya ne gelir? Şeylerden, he. İslami şeriat ve sünnet konusundaki <gülüyor> Allah dostlarının mektubudur. Anladım. Peki, bu sen... mektuptan istifade ediyor. Bize Anladım. bu mektubu gönderiyor. Sen önce bir kendini tanıt ama. E, kendini ben tanıtmadan hemen... Şanurfa'da yaşayan 48 yaşındayım. <gülüyor> çaycı çaycı Said Açma. E, Şanurfa Eyüviye ilçesi Haran Kapsı dergahında çay ocağında müdavimlerindenim. E, eğitim sorumlusuyum inşallah. Aa, biz de faaliyetler nasıl gidiyor? 2000, faaliyetler? Iş, i̇yi gidiyor. E, Sadatların himmetiyle, Allah dostların, hocalarımızın e, dualarıyla iyi gidiyor inşallah çalışma. Pekala. E, a, biz de Kardeşlerim. 2004'ten beri bu kapıya, bu dergaha gidip geliyoruz. Daha önce doğru düzgün namazımızı 
kılmasını bilmiyorduk. Dualarımız da eksiklik vardı. Diyorsun ki Cenab-ı Allah sana evet. bu kapıdan geldi değil evet, mi? Evet. 32 kapıdan farzlarımızı, Maşallah. namazlarımızı, manevi alanda her şeyi yani karınca karınınca öğrenmeye çalışıyoruz. İyilerden bana varız. Hadis-i şerif diyor ya ahlak bulaşıcıdır. Güzellerin yanında ol değil mi? Güzel olursan. Ee, Cenab-ı Allah bütün insanlara, dünya insanlarına bu kapıyı nasip etsin. Amin. Çünkü Amin. E, bu kapıda gidip geldikçe, bir şeyler öğrendikçe, tutmaya çalıştıkça, sadık oldukça e, ahlakında gelişmeli olur. Güzel Peki ahlak. Şu eline tutmuş olduğun Semerkant dergisini online üzerinden takip etmelerini tavsiye ediyor musun? Ediyorum. Arkadaşlar. Çok Semer istifade Semer edecekler. Semerkant evet. dergisi sadece Semerkant olarak da düşünmeyin. Semerkant dergisinin evet. beraberinde aile aile dergimiz var. Mostar dergisi var. İçeri çok zengin bir içeri. Yani. Evet. Çok, gençler, çok yani. içeri çok zengin bir e, içerikten e, sahiptir. Evet. İnanın bana bir kere okumanız bir sonraki e, dergiyi bekleme beklememe <gülüyor> hatta çaba gösterme zamanına mücadele vereceksin. Ne, neden diyeceksin? Çünkü içeri çok güzel. Yani editör güzel çalışmış. Yani ekip güzel çalışmış. İnanıyorum bu bunun size de size de faydası olacağını, hayatınıza yön vereceğini inanıyorum. Ee, size tavsiyem Semerkant e, TV'de takip edebilirsiniz, Semerkant Radyo'yu takip edebilirsiniz. Ha diyeceksiniz ki neden Semerkant'ı bu kadar vurgu yapıyorsunuz? Çünkü biz e, bu yolda e, bazı güzellikleri gördük, bu yolda e, tad aldık, bu yolun bizi e, doğru yere getirdiğine inanıyoruz. O yüzden e, bugün o muhabbet, o keyfi tadını, tadını alıyoruz. Ben Urfa, Urfa'dayım. Bu dergiye ortamına ilk defa geldim ama baktığınız zaman ne kadar samimi bir ortam. Yani bu samimiyetik bizlik bir durum değil. Tamamen Cenab-ı Allah'ın bize lütfetmiş Lütfet. olduğu, ikram etmiş olduğu, onun rahmetine Kimi gelen sevgi, sevgisi. Cenab-ı Allah kendi kapılarına gönderdi. Muhab yani muhab <gülüyor> muhabbettir, bu muhabbete sevgi olmuştur. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani Ve bu, yüzden... bu kapının rükünlerinden iki tane önemli unsur vardır. Birisi güzel ahlaktır, ahlakını güzelleştirip sonra da Ümmet-i Muhammed'e e, İslami aleme hizmet içerisinde İnşallah. olmaktır. İnşallah. En büyük üsurlardan biridir. Arkadaşlar bu He. akşam e, Urfa'da son konaklıyorum. E, nasip olursa burada e, misafirleriyim. Burada kalacağım. Öyle gözüküyor Allah'ın izniyle. Allah razı olsun ağırladılar. Misafirperverler. Yani Allah Urfa'nın olsun. kültür zenginliğini bize yansıttılar. Saygısını gösterdiler. Burada hiçbir yabancılık çekmedim. Kendi evimden daha e, iyi hissettim kendimi. Bize vakit ayırdığın için Allah razı olsun. Bütün dünyaya selamlar. Bütün dünya insanlarına selamlar. Ee, görmeyenler de inşallah bu videoyu görerek ve gördükten sonra da en azı o hükümlük emri bir marif üzerimizden kaldığını düşünürüz. Sofi. Ve e, evet. bunu da inşallah araştırıp inşallah herkes bu gibi güzel evet. insanların yanına gidip gelerek çok güzel olacaktır. İnşallah. Ve bize de dua edecekler. Pekala Sofi. Evet. Ee, daha önceki videoda birkaç videoda bu muhabbet oldu. Bu videoda da aynı muhabbet yapmak istiyorum. Bu video döndü, dolaştı, Gavs Hazretleri, Selvak Hazretleri'nin önüne geldi. Evet. Şu an bu videoyu seyrettiğini düşün. Evet. Ve ne demek isterdin Gavs'ıma? Gavs'ıma... Ne derdin? Hadi bakalım. Dilim, e, dilimden ben söyleyecek bir şey bulamazdım. Çünkü e, ne demişler? Gavs, şu an Gavs, şu an Gavs Hazretleri'nin Gavs... yanına karşısına çıktığında gönülden, gönlüne hakim olup güzel şeyler nedir? Ümmet-i Muhammed'e, İslam alemine ve İslam alemine girmek isteyenlere de onun içinden Sayıda Hazretleri'nin tamam, Gavs Hazretleri'nin karşısında durup Necasın Gavs'ın işte duada bulun. Biz de bu kapıda gidip gelelim. Bütün insanlar da inşallah bu kapıya nasipleri olsun. Şimdi, gidip gelsin. E, şimdi seyre, bizi seyreden arkadaşlar Gavs dediğin zaman başkanım kaçamazsın bak. Lütfen hemen çıkıyor, hemen bırakıyorum. Gavs dediğin zaman Gavs kelimesinde ne olduğunu bilmeyenler var. Gavs ne demek? Gavs zamanın kutbudur. Ee, Resulullah'ın vekilidir. Ee, Varisidir. Varisidir. Ee, İslam alemine daima Hizmet. Allah dostlar yüz yılda bir müceddidler gelir, Gavslar gelir. Ee, onlar da elhamdülillah onlardan biridir. Allah bize nasip etti. Biz de biz de biz de e, Elimizden geldikçe dikkat edip gidip geleceğiz. İnşallah. Evet. Tamam arkadaşlar. Zaten e... bir, bir şey anlatmaya gerek yok. Güneşin karşısına çıktı mı her yer parlar. Elhamdülillah. Evet. Evet. Allah razı olsun yüreğine kalbine sağlık güzel mesajlar verdin. Teşekkür Şimdi, ederim. Şimdi Çay Hoca'nınla sorumlu başkanımız yanına doğru gidiyoruz. Başkanımızdan da bir iki kelam alalım. Gel gel başkan. Hiç, hiç kaçışın yok. Hiç kaçışın yok. Çay Hoca başkanımız çok değerli kardeşimiz. Önce bir kendini tanıtsın. Kadın orada bela geri geri İsim, isim, isim, isim, isim, isim, isim Halil Ökkeş, Şanlıurfa. 
da ikametgah ediyoruz. Burada faaliyet Ar- nasıl gidiyor başkanım? Elhamdülillah çok şükür. Hizmetler Genellikle güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Allah'a binlerce şükür. Rabbul Alemin bize bu yolu bu kapıyı nasip eyledi. Rabbul Alemin mahşer meydanına kadar inşallah gitmeyi, devam etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Allah. Çok Onlara da nasip eylesin inşallah. i̇nşallah. Rabbul Alemin bu niyetle devam etmeyi bizlere ve o ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Amin ecmaim. Burada e, Sofi kardeşlerimizin nasıl e, yani faaliyetleri nasıl gidiyor burada Sofi Buranın kardeşlerimiz? Burada faaliyetleri çok güzel gidiyor. Alhamdülillah teravih namazı kılınıyor. Teravih namazından sonra Hatme-i Hacegen yapılıyor. Burada, burada Hatme-i Hacegen'den sonra e, Kur'an-ı Kerim cüzümüzü dinliyoruz. Cüzümüzü dinledikten sonra Sadat Kiram'ın şu anda çıkarmış olduğu kitabımız var. Gavs Hazretlerine ait. Evet. Elhamdülillah ondan istifade ediyoruz. Sizlere de tavsiye Allah'a ediyoruz arkadaşlar. Bütün, bütün nüyle okumayı tavsiye ederiz yani. Biz istifade ettik. Etmeye de devam edeceğiz. Maşallah. Sizlere de tavsiye ediyoruz. İnşallah Teala sizlerin de gönlüne koyar. İnşallah. Peki başkanım Beşir Derneği hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Beşir Derneği hakkında ben bir sene boyunca ki orada görevlilik de yaptım. Elhamdülillah çok şükür. Yetim ve öksüzlere Suriye'deki kardeşlerimize, Afganistan'daki, Pakistan'daki bütün dünyanın bütün yerinde su kuyularımız var. Elhamdülillah yetim ve öksüzlere yemek yedirme olanağımız var, giydirme olanağımız var. Yani bunlar da birlik beraberlikle olan hizmetlerin içerisinde. Sadatların bir şekilde koymuş olduğu beşir. Yani beşir demek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde yetim bir çocuğu kendisine evlat olarak alması, bir yetimi evlat olarak alması ve onun ismini de Beşir koyması ve Sadat İkramların da bu hususta gönül rızalıklarıyla bu hizmetlere yani Beşir yani bir nevi yetimlerin özellikle yetimlere hizmet amaçlı kurulan bir dernektir. Elhamdülillah biz bir sene içerisinde kaldık. Nice fakir fukaraların nice yetim ve öksüzlerin ne halde ne ahvalde olduklarını gördük. Ve aynı zamanda yanı başımızda Suriyeliler, Suriyeli kardeşlerimiz var. Onların hiçbir şekilde firke tevler yapmaya vesile olan kardeşlerimiz oldu. Çadırlarda kalıyorlardı, yağmurda, çamurda, karda, kışta hiçbir şekilde olanak tanımıyorlardı. E elhamdülillah bu vasıtayla, vesileyle onlar firket evlere geçiş yaptılar. Ve daha güzel bir sunum ve hayat sürdürme e, şeylerine girdiler. Yani elhamdülillah. Yani bunlar da Ümmet-i Muhammed'in kendi çabalarıyla yapmış olduğu bir hizmet e, usulüdür. Ve elhamdülillah hani e, diğer dernekleri kötülemek babından değil. Yani bir nevi örnek bir dernek. Ha, örnek bir dernek. Yani bir şey anda... şunu görür. Sözünü kesiyorum başkanım. Kusura evet, bakma. Hakkınızı helal edin. Ee, şöyle diyeyim, Beşir Derneği e, ülke, gerek ülke, ülke içinde olsun, gerek yurt dışında olsun herhangi bir afetlerde, afetlerde çok aktif olduğunu aynen, görüyorum. Yani aynen, aynen, Beşir Derneği'nin afet ekibi, kurtarma, arama kurtarma ekibi, profesyonel arama kurtarma ekibi, üst düzeyde e, ekip, sağlam bir ekip, aş, deneyimli aş, bir ekip, aş, aş, aş evleri, evleri, evet dinliyoruz. Evet, aynı, aynı şekilde. Onlara biraz bahsedebilirim aş, başkanım. Aş, ara, aş evi arabaları kurulmakta. Elhamdülillah afet olduğu andan itibaren ne kar ne kış hiçbir şekilde dinlemeden oradaki e, çalışan işçi, belediyede çalışan olsun, emniyette olsun, jandarmada olsun onlarla beraber kendilerine yardım yetiştirebilecek konumlara geliyorlar. Bir deprem esnasında en basit örneği Van depreminde evet. elhamdülillah yani diğer kurumlar da orada olmasına rağmen onların sadece ulaşılamayacak bütün yerlere ulaşabilecek güce sahip olduklarını şu anda bütün dünya bunun hissiyatında Şahit. ve şahitliğinde. Medyada da çok görüyoruz. Elhamdülillah yani Rabbul Alemin bunu hiçbir şekilde bizden alık koydurmasın. Mahşer meydanına kadar devam etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Ulan, Allahu Teala da sizlerden razı olsun. Sizden Allah razı olsun. Bu akşam bizi misafir ettiniz, ağırladınız. Şeref, ağırladın, ağırladın. ağırladın. şeref verdiniz inşallah. Sizler de bize Allah sizden razı olsun. O zaman şöyle, şöyle kapanış yapalım mı başkanım? Evet. Arkadaşlar Beşir Derneği, Beşir Derneği yapacağınız destekleri boşa gitmiyor. Evet. Beşir Derneği'nin SMS kod, biliyor musun SMS kodunu kaça Yok. gönderme onu da bilmiyorsun. Ama evet. internet evet. üzerinden evet. arkadaşlar evet. Beşir evet. Derneği'ni internet üzerinden takip ederseniz Onların yapmış olduğu faaliyetleri, biz şimdi anlatıyoruz ama aslında bizim anlattıklarının onların faaliyetlerinin yanında yok derecek kadar az. Aynen öyle. Çünkü anlat anlatı bitiremezsin. Gerçekten o Beşir Derneği garibana ihtiyaç sahibine ulaştığı zaman o garibana o ihtiyaç sahibinin 
huzuru, mutluluğun yüzüne öyle bir yansıyor ki o, o görevde görevli olan kardeşlerimiz, gönülden görevli olan kardeşlerimize şimdiden buradan e, tebrik ediyorum, şükran e, onlara teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Amin. Beşir değerlerini e, yaşatalım, öldürmeyelim. Evet. Beşir değerlerini iban, ibanını bilmiyoruz ama sayfadan takip ederseniz seviniriz arkadaşlar. Evet. Bu arada kanalımızı tekrar ismini zikredelim. Kanalımız ismi Fani Alemde Olunca kanalı. Yine aynısını söylüyorum. Kanalımıza hatırlan gelmeyin. Gönlünüz istiyorsa abone olun arkadaşlar. Biz gönülden muhabbet ediyoruz. İnşallah. Farkındaysanız böyle güzel insanları da karaya alıp topluma insanlara hem güzel bir mesajlar verebilmek hem de fayda olmak, olabilmek için böyle bir kanal kurduk. İnanıyorum Müslüman kardeşlerimiz bize destekçi olacaktır. Çünkü Müslümanlar birlik beraber içinde olduğu zaman Beşir Derneği gibi güzellik saçar diyorum. İnşallah. Allah'a emanet olun. Hayır Ramazanlar. Kadir Gecesi son 10 günü dedik. Evet bugün ilk gününden başlıyor. Kadir Gecesi evet. bugünden itibaren arayalım, bulalım. Birbirimize dua edelim. İnşallah. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Selamun Aleyküm.